फागुन एक र दुई गते किन रोज्यौ भन्दा तत्कालीन माओवादीले चाहिँ 2052 साल फागुन एक गते रोल्पाको होलेरीमा रहेको तत्कालीन अवस्थामा रहेको परोडी चौकीमा आक्रमण गरी जनयुद्ध उद्घोष गरेका थिए र त्यसो हुँदा अवस्थामा रोल्पालीले सधैँभरि युद्ध मात्र गर्दैनन् हैन रोल्पालीले अवस्थामा निर्माणको काममा पनि गर्छन् क्षेत्र चाहिँ सबै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ हैन यहीँबाट जनयुद्ध सुरु भयो 2052 फागुन एक गते बसेर त्रिसट्ठीमा चाहिँ यहीँबाट चाहिँ जनयुद्ध एक हिसाबले समापन पनि भयो र यहाँ क्यान्टोनमेन्टहरू पनि स्थापना भयो भन्दाखेरि चाहिँ युद्ध पर्यटनको हिसाबले पनि यो यो चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ हो त्यस हिसाबले धार्मिक पर्यटन प्राकृतिक पर्य पर्यटनको हिसाबले अब कृषि उत्पादनको हिसाबले पनि यो व्यापक हिसाबले चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ सौदारी महापर्वको जन्मस्थान अब महापर्वको तपोभूमि यहाँ गढी यहाँ चाहिँ गुफा शिव पार्वती गुफा भारतदेखि नै मुरली लेक यी यावत कुराहरू चाहिँ यहाँ भएको कारणले यो एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चर्चा पाउन सक्ने स्थान हो धुमटीगढीले सञ्चालन गर्दै आएका जुन महोत्सवमूलक कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू सबै प्रमोसनल कार्यक्रमहरू हुन् यी कार्यक्रमहरूले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्छ यसको सिद्धान्त के हो भने बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने जस्तै पर्यटनमा सबभन्दा पहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रचार नै जुन ढुन्टीगढी गर्दैछ यो महत्त्वपूर्ण कुरा तत्कालीन विद्रोही समूहले युद्ध सुरु गरेको दस वर्षीय सशस्त्र युद्धको उद्गम थलोको रूपमा परिचित रोल्पाको होलेरीमा राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन हुने भएको छ रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरको वार्षिक कार्यक्रम मार्फत युद्ध सुरु भएकै दिन फागुन एक र दुई गते उक्त कार्यक्रम हुन लागेको हो मिति दुई हजार बाउन्न साल फागुन एक गते राति तत्कालीन नेकपा माओवादीले यसै स्थानमा अवस्थित प्रहरी चौकी आक्रमण गरी देशमा सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो उक्त आक्रमणमा हालका सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ माननीय ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन पूर्व सभामुख तथा माननीय ओनसरी घर्ती प्रदेश नम्बर पाँच का आंतरिक मामिला मंत्री माननीय कुलप्रसाद केसी सोनाम लगायत नेतृत्व को सहभागिता रहे थी आक्रमण में दुवैतर्फ कुनै मानवीय क्षति भेन माओवादी ने प्रहरी को हथियार कब्जा कर इसी सुरू भाई युद्ध नेपाल बाहर वर्षसम चलो र करीब सत्रह हजार नेपाली जीवन गुमा पर्यो हजारों विस्थापित भे सयु बेपत्ता पारिए तेस पच्छी दोसरो आक्रमण दुई हजार अंठाउन्न असार अट्ठाइस गते इस स्थान में रहे प्रहरी चौकी में तत्कालीन माओवादी पुनः आक्रमण भो बिहान करीब चार बजे तीर भाई आक्रमण में बहत्तर जना प्रहरी विद्रोही को कब्जा में पड़े थे प्रहरी हवलदार राजबहादुर गिरी को मृत्यु समेत थी उक्त आक्रमण पश्चात माओवादी संपूर्ण हथियार र बंदोबस्ती का सामान कब्जा कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इस घटना पश्चात देश में सेना परिचालन करने प्रस्ताव तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पक्ष पेश करिए तत्कालीन राजा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भे पश्चात ग्रीजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री को पद बा राजीनामा दिपरिक गत वर्ष अक्षर महोत्सव रिकस सम्मेलन संपन्न कर सकते इस रुंटीगढ़ी गांव पालिक इस वर्ष मीडिया सम्मेलन मार्फत यहाँ को पर्यटन कृषि लगायत क्षेत्र को प्रचार प्रसार तथा विवास को अपेक्षा सहित कार्यक्रम को तय गांवपालिक का का प्रमुख बालराम बुढ़ा ने जानकारी दूनभ यो खास करी मीडिया राष्ट्रीय सम्मेलन हमें नामकरण दिया स्थानीय सरकार ने आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर को आपको नीति कार्यक्रम में सवेश कर रजेटसम व्यवस्थापन कर हमी वास्तव में यह रुंटीगढ़ी गाँव पालिक ने राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन हमी नामकरण देख रहा हमी रोल्पा पत्रकार महासंघ रानी 
पत्रकार साथी और अरे रेडियो सुनसारी रेडियो होलीडी मैं क्रियाशील रानो भाई का सभी संचार कर्मी साथी रुको सही बसाई बाटा रा मिले इसको खासकरी भागुन एक रो दूं गटे मिले एक गटे उद्घाटन करनी रो दूं गटे समापन करनी करी मिले यो कार्यक्रम को टाइगर का सों तो भाई को यो मीडिया मार्फत मत जानकारी कराना चाहें जो रुंटी गाड़ी गांव पालिका ले अपनो नीति कार्यक्रम रब बजट लेवटी कर दा यहां मिले बनेगा सों अस्तमा यो कृषि रब परितन रब प्रवाह दार बाटा हमें अस्तमा यहां को जनता को समृद्धि लेना शक्त सों बन्नी करा हम लोग ना रहो और ये लाई हमें ले पुरनता प्राप्ति का निम्ति हमें ले वास्तव में दसों तक स्थानीय तौर से तेज मंडी वो मध्य को ये उटा स्थानीय तौर ठानीय तौर को सरकार हो और ये ले मन लाख सा यो गांव पाली का भीतर रह का पर्यटन कृषि रा प्रवाहदार का हिसाब ले अठ बाई है तब एको चाहे धार्मिक पर्यटन का हिसाब ले व्यवस्था में ये इसको चाहे यो गांव पाली का लोग चिनाव ना का निम्ति व्यवस्था में यो राष्ट्रीय स्तर के योड़ा कार्यक्रम करो मन्नी सब ले अमरो स्थानीय तौर को सरकार ले आपनों गांव सभा बाटो स्थानीय तौर को सभा बाटो चाहे क्यों तो मन्ना इसको कार्यक्रम टॉयगरी को चला यो कार्यक्रम ले संपन्न करना हमें ले वहाँ को सुझाव ले रहा है हमें ले चाहिए क्यों तो ना ये सम्मेलन को हमें करते हैं इस सम्मेलन करते हैं जिसमें उड़ा करिए ले चाहिए क्यों तो ना इस समय रोल पाली और अब निर्माण बाप में लागे सदे हमें ले चाहिए क्यों तो ना रोल पाली ले अथवा दर्शन रोल पाको दर्शन बेलतली है ना तब एक निर्माण भाई काम ले प्रक्रिया का दिशा लगा रही बड़ा को करा मेरे जानकारी कौन जानते हैं विशेष करी है मिले वास्तव में यहाँ को जनता को जीवन में समृद्धि लाने शक्त हो मन्ने निष्कर्ष में हमरो थाने तो को सरकार सा ये कुरान अब प्राप्ति का निम्ति है मिले राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन कर देते हूँ और तत्कालीन महाबादी ले चाहिए 2000 बावन साल फागुन एक घंटे रोलपा को होलेरी में राय को तत्कालीन अवस्था में राय को पढ़ोड़ी चौकी में आक्रमण करी जनवरी दुगुर्दा को जनवरी दुगुर्दोस करेगा थे और अच्छे सुन बड़ा अवस्था में रोलपा ले सादे भरी युद्ध मातक गर्दनन है ना रोल पाली ले वास्तव में निर्माण को काम आपने करते हैं अरे यहाँ कुछ ऐसा समग्र ऐसा क्या तो है ना रोल पाल बातें तबाय कुछ ऐसा बीमार नचन को बारता सफल भागो सा तीस सौ हुड़ा खेरे आमिले वास्तव में ऐसा क्या तो है ना भागुन एक लेने आमिले चाहे मध्य नजर राहिरा आमिले चाहे सदे आमिले चाहिए क्यों तो अन्य रोल पाली होले अथवा दर्शन रोल पाको दर्शन बेलता ले है ना तब एको चाहिए क्यों तो युद्ध को बातों मात्र रोजे ना है ना क्रांति को बातों मात्र रोजे ना निर्माण को बातों में अपन लागे है ना लाख सना ही बन्ने संदेश प्रवाह करना का निम्ति चाहिए क्यों तो अन्ना आमिल आपू हरू विश्वस्ता समेत राह को बताऊं न भाइयों प्रेतन को अथाह संभावना बके को रुंची गड़ी गांव पाली काले बिगड़ देखने यहाँ को प्रेतन लाई जोर दी दई आई राह को सा इस वर्षा भागुन एक र दुई लाई नहीं केंद्र बिंदु पारे रा कार्यक्रम को मिति तय करनो गांव पाली काले आपनो ठूलो प्लाब्धि का रूप दस वर्षीय सशस्त्र युद्ध को उद्गम थलो का रूप में परिचित युग स्थान धार्मिक एवं पर्यटन संग अंतरराष्ट्रीय स्तर में यहाँ को ऐतिहासिक युद्ध पर्यटन में समेत परिचित कराने उद्देश्य रहे गांव पालिक का पर्यटन फोकल पर्सन दीपक डिशी जानकारी दूंभ होली क्षेत्र चाहिए सब हिसाब से महत्वपूर्ण है यहीं पर जनयुद्ध सुरू दुई हजार बावन फागुन एक गति बस तिरसठी में चाहे यही बड़ा चाहिए जाने युद्ध एक हिसाब से समापन पे नहीं बाय और यहाँ कैंटर में अपनी स्थापना बाय वंदा कहते हैं युद्ध पर्यटन के हिसाब से यो जैसे समावना बोकी को ठाव हो तो इस हिसाब से धार्मिक पर्यटन प्राकृतिक पर्यटन के हिसाब से अब किसी उत्पादन के हिसाब से ये व्यापक हिसाब से जैसे समावना बोकी यहाँ से गुफा सिंह पार्वती गुफा भारत देखने मुरली लेक ये यावत कुरार से यहाँ भागो कारण दे ये वाला राष्ट्रीय रूप में से चार से पावन सकने स्थान हो और इस समय राज्य को उजल में पारे को स्थान है जिसका नाम ले पटक पटक इस तारीख में तो कार्य करो घर रहेगा चाहो रायु पटक जाए यू राष्ट्रीय 
केही नागरिक समाज र तत्कालीन द्वन्द्वमा चाहिँ मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सम्मेलन समेतलाई यहाँ लिएर यहाँको समृद्धि यहाँको विकास यहाँको पर्यटनका सन्दर्भमा कुरा चलाउने बहस चलाउने र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ पहुँच पुर्याउने भन्ने एउटा कुरा हो र अरू कुरा चाहिँ देशभरि चाहिँ अहिले पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चारकर्मीहरूको एउटा आन्दोलन एउटा सरकारको चाहिँ नि मतलब पक्ष वा विपक्षमा त्यो खालको पनि चलिरहेको सन्दर्भमा कम्तीमा यहाँ आइसकेपछि केही घोषणापत्रहरू शान्ति शान्ति प्रक्रिया पत्रकार महासंघको अथवा सञ्चारकर्मीहरूको हक अधिकारका सन्दर्भमा पनि अथवा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा पनि चार पाँच बुद्धि छ बुद्धि घोषणापत्र होली घोषणापत्र भनेर जारी गर्ने र त्यसले समग्र रूपमा चाहिँ पर्यटनलाई टेवा पुर्याओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य छ अब हामीले चाहिँ के गरेर के सोचेको छौँ अहिलेसम्म भने सात प्रदेशबाट महिला समेत रहने गरी प्रदेश पत्रकार महासंघका समितिका चाहिँ चौधजना त्यस त्यसरी त्यसपछि केन्द्रीय महासंघबाट र राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित ठुला मिडिया हाउसबाट चाहिँ नि पत्रकार सा मित्रहरू जिल्लाका सेरफेरका साथीहरू र त्यो बेला चाहिँ द्वन्द्वको समयमा मध्यस्थ गर्ने नागरिक समाजका साथीहरू नागरिक समाजका अगुवाजीवहरू र त्यो बेला तत्कालीन नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने नेतृत्व नेतागणहरूलाई सम्भव भएसम्म उहाँहरूलाई पनि ल्याउने र एक प्रकारको बहस कार्यपत्र प्रस्तुति र चाहिँ सेसनहरू सञ्चालन गर्ने र घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो रुन्टीगढले सञ्चालन गर्दै आएका जुन महोत्सवमूलक कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू सबै प्रोमोसनल कार्यक्रमहरू हुन् यी कार्यक्रमहरूले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्छ यसको सिद्धान्त के हो भने बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने जस्तै पर्यटनमा सबभन्दा पहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रचार नै हो त्यस कारण प्रचार भयो भने अनि मान्छेको अन्यत्र ठाउँका व्यक्तिको आकर्षण हुन्छ अनि त्यसका साथसाथै हामीले यसलाई पूर्वाधार विकासका काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ यस यो स्टेप पछि हामी पूर्वाधार विकास काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ अब त्योभित्र विशेष गरी तिनवटा ए पर्छन् नि एप्रोच त्योभित्र पर्छ एट्र्याक्सन त्योभित्र पर्छ र त्यो त्योभित्र चाहिँ अर्को कुरा सामग्रीहरू त्यहाँ बस्न खान मिल्ने सक्ने त्यो खालको चाहिँ नि एकोमेन्डेसनको कुराहरू पनि पर्छ त्यस कारणले पहिलो कुरा प्रचार हो जुन रुन्टीगढ्ले गर्दैछ यो महत्त्वपूर्ण कुरा जब आकर्षण हुन्छ यहाँ मान्छे हेर्न आउने बित्तिकै यसको प्रचारले यसको आर्थिक विकास हुन थाल्छ यसको चाहिँ यो समृद्धि दिएर जान सक्छ किनभने यसमा बहुआयामिक विकास हुन्छ यहाँ पर्यटन पर्यटन भन्ने बित्तिकै अहिले पर्यटनका थुप्रै त्यसका चाहिँ विङ्ग्सहरू छन् जस्तै का कृषि पर्यटन छ खेल पर्यटन छ उद्योग पर्यटन छ होइन यो के अरे जस्तै यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू कुराहरू छ आफ्नो प्रोडक्सनको कुराहरू छ कृषिको कुराहरू छ यी सबै कुरा एकमुष्ट रूपमा चाहिँ विकसित हुँदै जाँदा प्रत्येक गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा सानो बस्ती पनि हामी चाहिँ त्यहाँकोले प्रोफिट लिनुसक्छ यो यस क्षेत्रबाट